நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த சீசன் திட்டமிடலோட ரெண்டாவது வீடியோ முதல் வீடியோவில் என்னென்ன விதைக்கலான்னு பார்த்தோம் அடுத்ததாக போன சீசனில் பயன்படுத்திய ஏற்கனவே செடி வச்ச மண்கலவையை அடுத்த சீசனுக்கு எப்படி தயார் செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு முறை செடி வச்ச பிறகு அந்த மண்கலவையை மொத்தமாக கொட்டிட்டு மறுபடி தான் தயார் செய்யணுமாங்கிற கேள்வி நிறைய நண்பர்கள்ட்ட இருந்து வந்திருக்கு அதை பற்றி விவரமாக பார்க்கலாம் மண்கலவையை மீண்டும் பயன்படுத்துறதுக்கு ரெண்டு விதமாக தயார் பண்ணலாம் போன சீசனுக்கு தான் புதுசாக மண்கலவை ரெடி செஞ்சது ஒரு விளைச்சல் தான் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடில் தயார் பண்ணலாம் முதல்ல பயில இருக்க செடியை எடுத்துட்டு மேல் மட்டத்தை நல்லா கிளறி விடணும் பிறகு ஒன்னேகால் அடி அகலமான பை அப்படின்னா ஒரு கிலோ மண்புழு உரம் இல்லை மக்கிய சாணம் போட்டு அதில் பாதி அளவுக்கு செம்மண் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டால் போதும் அதில் புதுசாக செடி வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் மண்கலவையை மறுபடி கொட்டிட்டு தயார் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதே அளவை கீரை வளர்க்குற ஒன்றரை அடி அகலம் பைக்கும் எடுத்துக்கலாம் கொடி வளர்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பை அப்படின்னா கூட ஒரு அரை கிலோ மண்புழு உரம் அல்லது மக்கிய சாணம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி செம்மண் கூடுதலாக எடுத்துக்கிடலாம் இந்த மண்கலவையை இன்னும் சரி விட்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி மீனை மேலே இருந்துச்சுன்னா லிட்டருக்கு இருபது எம்எல்ங்கிற கணக்கில் எடுத்து தண்ணியில் கலந்து ஊற்றி விடலாம் மீனை மேலும் இல்லைன்னா இதே அளவில் பஞ்சகாவியாகவே எடுத்து ஊற்றி விடலாம் இந்த கலவையோட நம்ம கிட்ட பயோ ஃபர்டிலைசர் இருந்துச்சுன்னா ஒவ்வொரு பைக்கும் ஒவ்வொரு வாரத்தில் இருந்து பத்து இல்லைன்னா இருபது கிராம் வரைக்கும் கலந்துக்கிடலாம் பயோ ஃபர்டிலைசர் இல்லை அப்படின்னா மக்கிய காய்கறி கழிவு உரங்கள் இல்லைனா டீ வேஸ்ட் உரம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கலந்துக்கிடலாம் தொடக்கத்தில் வேர்பூச்சி இலைக்கருகள் மாதிரி நோய்களை தடுக்கிறதுக்கு பொதுவாக இந்த கலவை கூட சூடோமோனாஸ் மற்றும் ட்ரைகோடர்மா விருடி இந்த ரெண்டையும் கலந்துக்குவோம் இதையும் ஒரு பைக்கு பத்து கிராமுங்கிற அளவில் எடுத்துக்கிடலாம் சூடோமோனாஸ் மற்றும் ட்ரைகோடர்மா விரடி விவரங்களுக்கு என்னுடைய உயிர் உரங்கள் பயன்படுத்துறது எப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்க நம்ம கிட்ட சூடோமோனாஸ் விரடிலாம் இல்லை அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை இது மாதிரி ஒரு நூறு கிராம் வேப்ப முன்னாக்க ஒவ்வொரு பைக்கும் எடுத்து தண்ணியில் கலந்து பையோட மேலே கிளறி ஊற்றி விடுங்க இதை உரம் கலக்கும் போதே கூட சேர்த்து கலந்துக்கிடலாம் இந்த மாதிரி பைகளை விதைக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு முந்தைய ரெடி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா செடிகளோட வளர்ச்சி தொடக்கத்திலருந்தே அருமையாக இருக்கும் அடுத்ததாக பயில இருக்க மண்கலவை போன சீசனுக்கு முந்தின சீசனில் ரெடி செஞ்சதோ இல்லை அதுக்கும் பழசாக இருந்தாலோ பையோட மேல் பாதியில் இருக்க மண்கலவையை மொத்தமாக ஒரு நல்ல நிழலில் கொட்டி அதில் எத்தனை பை அளவுக்கு மண்கலவை இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மண்புழு உரம் இல்லைன்னா மக்கிய மாட்டு சாணம் கலந்து கூடவே செம்மனும் கலந்துக்கிடணும் அது கூடவே பயோ ஃபர்டிலைசர் இல்லை மற்ற உரங்கள் ஏதாவது கலந்து ஒரு வாரம் ஏதாவது தார்பாலின் கவர் போட்டு மூடி வச்சு பிறகு எடுத்து பைகளில் நிரப்பிக்கிடலாம் இந்த கலவை கூட மீன் அமிலம் இல்லைனா பஞ்சகாவியாக தெளித்து விட்டோம் அப்படின்னா நல்ல செறிவுல தான் மாறி இருக்கும் இது இரண்டாவது முறை இந்த ஜனவரி சீசனுக்கு இப்போவே நம்ம மண்கலவையை செறி ஊட்டி ரெடியாக வச்சுக்கிடலாம் அடுத்ததாக இந்த ஜனவரி சீசனில் என்னென்ன செடிகள் எத்தனை பைகளில் வளர்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் கிடைக்கும்ங்கிற ஒரு கேள்வி பொதுவாக வரும் அதை அடுத்த வீடியோவில் விவரமாக பார்க்கலாம் மாடித்தோட்டம் பற்றிய மேலும் வீடியோக்களுக்கு என்னுடைய தோட்டம் சிவா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் சொல்லுங்கள் நன்றி